Hi, Charlie. Hi, Miss. How are you? Uh, ¿Cómo sería preocupado? Worried. Worried porque no, no encuentro la, la solución a la, a la 8. ¿A cuál? A la 8 me parece que es. De la tarea. Y la que mandó Miss Roxana. A la 7. Ah, pues esa, no le, no le, no, no le encuentro la solución. Y sabe qué es lo chistoso que le acabo de contar a mi esposa de que en la captura que le mandó mi Roxana, ella tenía tres que le parecían buenas. Sí. Puse, es, puse esas tres y completé las otras y todas me salen malas eh, en la plataforma. Hmm. ¿Y qué será que está, que está poniendo? ¿O qué no estamos poniendo? Pero al ponerlas yo y completarlas después, las cinco me aparecen. Espérenme, aquí déjeme ver una cosa, solo quiero ver, permítame. A ver, a ver. Good evening. Hi, Chiki. Good evening. How are you? I'm great. I Thanks. think. <laughs> I think it's, we have to Friday. Be great. Yeah, it's, it's Friday. Friday. <laughs> it's Friday. That's a very good reason to be fine. <laughs> mm -hmm. Yes. Just give me a second, Chiki. I just want to okay. show something to Charlie. Okay. Charlie, it tiene, tiene ahí. Like, do you have the picture of your sentences, Charlie? Charlie. Chiki, did you finish exercise, I mean, homework seven? No, no yet. Okay. Yeah, I'm asking because it seems like a lot of people are having problems with it, but I don't know why, because I checked it. And the platform seems to be okay. I don't know if they're not writing or typing a capital letter or something. Give me a second. Espérenme, Charlie. Charlie, ¿y tiene sus, sus oraciones por ahí? No. Charlie. ¿Dónde está Charlie? Yo no lo veo ahorita. Lo siento, tenía apagado el, el micrófono. Ahorita voy a revisar si... A ver, voy a, voy a... Ya se los pongo ahí, Charlie, solo déjeme. Ok, mis... Se los voy a... A ver... Mire esta, Charlie. Téngame paciencia, Charlie, que esta cosita está medio. La voy a poner ahí en el chat y si gusta, cópiela y péguela. Ok. Y veamos, si, mire si la, si la, si se acuerda si la puso así. Hi, Edith, Lorena. Hi, Roxy. Hi, Miss. Roxy, ¿le funcionaron las sentences? ¿O no las logró? A mí sí las arreglé. Las arreglé, pero no me cambió. No me cambió. De verdad. Ok, Edith, no uh -huh. se preocupe. Eh, a ver, Charlie, acabo de poner la 1 y la 2. Roxana, miren el chat. No sé si... Sí, eh, la 1... Yo ya la puse como la acaba de mandar y ya la reconoció como correcta. Ajá. Ah. Ok, ahí puse la 2, la 3. Están en orden. Ah, como no. A ver. Roxana, si gusta igual las puede copiar. 
and you can um, copy and paste it on your platform. Esa sería la última. A la plataforma la volví a enviar, Miss. No, ahorita aquí en el chat, Roxana. Ah, quiero ver. Hi, Laurita. Hi, teacher. Hi, how are you? Good. Excellent. Good. Very good. Are you happy it's Friday? Yeah. <laughs> Se me nota, verdad? Yes, of course. Hi, Jazz. Hi, good evening. Hi, how is Zoe? Is she sleeping? She's sleeping. <laughs> oh, look at that. Oh, my <laughs> precious <laughs> angel. She's so beautiful, Jazz. Thank Miss. you. <laughs> yes, Roxana. Es lo que me envió en la mañana. Perdone? Es lo que me envió el mensaje. Sí, de hecho, se, ajá, es eh, como usted tenía creo que dos malas. Sí. Entonces ahí están. No sé si, eh, si las copia sí, y las, las... Ah, pero no. Ay. Charlie lo logró. No me, no me aparece en mi. En el chat de aquí de Zoom, Roxy. Ah, oh, perdón. No. Ah, solo el primero me aparece a mí. Ay, perdón. Es... <ríe> Ups. Ah, es, que, mira, es que lo que pasa es que Edith Lorena me escribió y no me fijé que lo... Olvídenlo. No sé, <ríe> ahorita lo arreglo. Ah, ahorita lo arreglo. Ok. Vamos a ver. No, qué barbaridad. Es que es Friday. <ríe> Ahí, ahí están, ahí están ya todos. Ok. Revise, Charlie, ahí. Así oh, las escribí. Jazz, usted ya logró hacer. Es que estamos ahorita working on the homework number seven. Did you finish? Voy Jazz? a ir al. Yes, I finished. Okay. Solo right. que a, hay unas, unas que no me las agarraba, pero porque el autocorrector me cambiaba las palabras. Ah. Pero, pero de ahí lo corregí. Ok. Ajá. Uh -huh. All right. Huh. Ok, very good. All right, guys, thank you. All right, let's see. Hi, Mari. How are you? Good evening. Good evening. I'm Hi. very, very happy to see you, my friend. Thank <laughs> you. Yeah. All right. Entonces, para los y las que te, tuvimos dificultad on homework number seven, ahí se los puse en el chat de aquí de Zoom. All right. You can, like, copy it and paste it on your platform. Hopefully, that's going to work. All right. ¿Le funcionó, Charlie? All right, bueno, ahí okay. okay, ahí queda en el chat igual. Cualquier cosa lo pueden eh, copiar desde allí. Ok. Al final, Miss. ¿Perdone, Roxy? Al final podemos hacer. Sí, sí, sí. O sea, ahí van a ahorita. quedar ahorita en el chat. Si quiere, eh, solo cópielas por ahí y déjelas guardaditas en, un, en algún lado, Roxy, y después las pasa a su... Ok, ok. All right, very good. Ok. Ok, guys, thank you, and I'm sorry, but I needed to help you with this. All right, so Chiqui, Laurita, Jazz, Mari, Roxana, Ede, 
Edith Lorena and Charlie. All right, so today we finish unit two, okay? And that means that we need to work for the weekend, o sea, para como mañana, all right? El examen de medio curso. ¿Quién no terminó ya? Nobody. Solo. Chiqui, what happened? Uh -huh. Uno me hace falta, mi. Excellent. Very nice. Thank you. All right. I finish. Ah, el, el examen también, Ede. Yes. Wow. Y Jazz? Finish. Jazz, no. It do, it do, I finish. Oh, my goodness. Very nice. Excellent. Thank you. All right. Okay, niños. Si Ede y Jasmine pueden con una new baby, todos pueden. All right. So I want you to work on that tonight or tomorrow morning. Acuérdense que reviso el sábado por la tarde. ¿verdad? Entonces tiene que estar completa toda la unidad 2 y el examen. Okay. All right. Yes, okay. Thank you. All right, guys. So as I said, we're gonna uh, we're gonna finish unit two. Vamos a iniciar con el, revisando el último ejercicio que hicimos ayer y luego tengo una lectura por ahí que quiero que hagamos reviewing simple past. Okay, hoy es el repaso del simple past. No en ejercicio como oración, sino que en lectura. Okay, very good. Y luego vamos a hacer otras cosas por ahí si nos alcanza el tiempo. All right, guys, very good. So I'm going to take attendance right now, okay? Y luego ya nos quedamos con el manual. A ver, um, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano, vi que acaba de entrar Adita. Hi, Adita. Hi. Thank you. Adilio Hernández Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. All right. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. A ver. Eh, Jenny, Ma Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. <ríe> eh, Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you, Jenny. Catherine Michelle Mejía Hernández. ¿Cómo si yo, Michelle, saben? No? All right. No está enferma todavía. Okay. Laura Noemi Rivas Rivas. Present. Okay, very good. Eh, María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you, Jasmine. Yes, thank you. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Present. Thank you. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Villalman. Present. Hi, Beita. La extrañamos ayer. Very <laughs> All right. Very nice, Beita. Thank you for being here. Igual, ahora vamos con todo el repaso de la unidad 2, que prácticamente es el simple pass. All right. Vámonos al libro. Solo se los voy a compartir aquí. Uh, let me see. Oops. I don't have it. Wait. Give me a second. It's this one. Okay, so yesterday we finished this page. Exercise number three, it's page, ya le digo, 28, all right? You had to write some five information questions in the simple present, use the verbs from the box. Esto no lo revisamos, ¿verdad? Los terminaron, pero no los revisamos. Okay, very good. Entonces teníamos oversee, manufacture, supervise, be in charge of, and network. All right, let's see. Laura, give me one. Usted escoja cualquier pregunta que tenga ahí, y ya sea oversee, manufacture, supervise, be in charge of, or network, and give me the question, please. Um, oversee. Mm -hmm. 
Okay. Going in charge to oversee the production. Ah, very nice. Who is in charge? Very good. All right, very nice. Thank you. Let's see. Um, Chiki, what about another question? Uh, uh, um, for manufacture or for... Doesn't matter, you choose. Okay. Um, what is the manager supervise? Tell me again, Chiki. What is the manager supervise? Chiki Arely de Peña. <laughs> este fue el último ejercicio, ya teníamos sueño. <laughs> Okay. Mercy, it, have mercy for uh, <laughs> Okay, I'm sorry. I'll try. <laughs> okay. okay. Arregle la chiqui. <laughs> okay, let me fix it. Ask somebody else. Okay, I'll ask somebody <laughs> else. All right, that's okay. Veamos, Jenny. Aha, uh -huh, Jenny. Tell me one question. Cualquiera. Oh, supervise, be in charge of network. Okay, e for network. Uh -huh. Why do you... What do you turn off net, the network? Why do you uh -huh. turn off the network? Perfect, very good. Thank you. Excellent, Jenny. Very nice question. Thank you. Thank you. Uh, Erci, uh, Damari. Erci, Damari. <laughs> All right, Damari, tell me one question, please. Uh, who, who often supervise the personnel? Who? Often supervise. Mm -hmm. um, ¿Qué le falta ahí, Damari? Revíseme el verbo. Who often? Who often mm, supervise? No, no sé. Who often... Okay, another. No, 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 no. <ríe> A ver, arreglemos esa, Damari. ¿Con quién estuvo ayer? Con Roxana, ¿no, verdad? No, sí, yes, with Roxana and Charlie. <ríe> A ver, Charlie and Roxana. Hmm. Who often está bien? All right, el verbo, le falta algo a ese verbo. Who often do you super? No. Leamela otra vez, Damari. Who often? Who often have supervised the personal? Ya le cambió, ¿verdad? Yo le escribí. Yo le escribí, Damari. Así no me dijo. Mentira. No, maybe miss. I know. No. Eh, who often supervise the personal? Ajá. Fíjense que está bien, la, la pregunta está bien, solo el verbo, le falta algo a ese verbo. A ver, Roxana, Charlie, excellent, Damari, very good. Who often supervises the personal. Excellent, very nice. En este caso, como el who no está llevando ni do ni does, a, tomo a, al who como singular. Entonces, yeah, el verbo necesita es. I'm sorry, I don't, leave, I don't see the... No, but very good, Mari. No, no, no se preocupe. Lo bueno es que encontró ahí lo que nos hacía falta. Excellent, all right? Very nice. A ver. Um, Frank, estamos con las preguntas de ayer del simple present. A ver, Frank, teníamos, no sé si tiene ahí el libro, quiere que se lo comparta aquí. Aquí lo tengo. Ok. Entonces podría ser eh, be in charge of lo que decía una, ¿verdad? Be in charge of or manufacture or supervise, lo que usted quiera ahí. Uh, what do you oversee? Okay. What, what do you what oversee? Ah, oh, ok. What unit do you oversee? También podríamos jugar con el which. Which unit do you oversee? Sería perfecta. Very nice. All right. Miss Mari, another question, please. Okay, um, which company works with the digital area? Which company works with the digital area? Very good question. Yes, excellent. Thank you. A ver, Adita, ¿lograron ayer hacer preguntas, Adita? Yes, Miss Jessica. All right, All right. Yes. tell me one. 
who oversees the new personnel? Okay, who oversees the new personnel? All right, who oversees? Um, who oversees yeah, the new good. Personnel? Yes, very good. Thank you. Let's see. Um, Charlie, another one, Charlie. Oversees. Yes, very good, Adita. Charlie, another question, please. <coughs> Why does the internet network not found? Again, Charlie, why does the internet uh -huh. network? Es que aquí, aquí con Network, sí. cuando la estábamos haciendo, Ajá. Eh, teníamos una duda existencial con las MIT. Si, <risa> si el Network lo usábamos como, así literal, como red, eso uh -huh. lo con Internet o como lo que nos explicaba de... de sido la hablando de la industria eh, uh -huh. eh, eh, cartera de clientes cartera de conocidos uh -huh, uh -huh, uh -huh. ok optamos, optamos, por, optamos por ponerlo como como red nada más como red por eso lo asociamos con internet y de ahí porque escribimos esa pregunta sí ok ok está perfecta regálenme la pregunta de quién eh, why does sí. the internet network Ajá. not found? Not work, perdón. Why is the que... internet? So, why the internet network no funciona? Eso es lo que me estaba diciendo, Charlie. Yes. 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 Okay. So why doesn't the internet network work? ¿Por qué no funciona? Why doesn't no, why no it function? Why the internet connection doesn't work? No podría ser así. Sí, why the internet network doesn't work? Uh -huh. You can also say that. Solo, miss, y mm -hmm. no puede ser. Why the internet networks do not, do not work or doesn't work? Estamos hablando de network, entonces lo vemos como singular, sería doesn't. Okay. Why the internet network doesn't work? Excellent, yes. All right, very good. Ok. A ver, Chiqui ya arregló la suya, Chiqui. <risa> Qué bárbara, no se le olvidó. Of course, I'm not Chiqui. I'm sorry. <risa> ok, ok. Are you ready? Of course. Yes. Yes. Ok. Look, what, what does the manager supervise? Ah. Is correct? Yes, that's much better. Yes. Okay. All right. But I have a question. About, I have a question about network because uh -huh. the, in the instruction says write the information question in the simple present using the verbs from the yeah. box. Yeah. How can we use network as a verb? <laughs> uh, that's a very good question. Chica. Because because <laughs> because I don't I don't have any idea. I don't have a sentence for that because I, mean, I can't use. I, I think I was explaining the same thing to um, Frank yesterday. Sometimes like manufacture, manufacture can be both. Manufacture can be a noun and it can act as a verb. For example, you say China manufactures many toys, all right? Or you can say, uh, I don't know, the manufacture process is long all right so you can use it as a noun or you can use it as a verb ahora network is a little bit more complicated to use it as a verb okay usually to me is more a noun than a verb all right so that's why in la, in la, in la charlie's and uh the maris and roxana sentence the internet network 
it's fine because it's like a noun. I think it works better like that. All right, so yeah, sometimes um, some of the instructions, I mean, in this case, network as a verb is a little bit more complicated. All right? Okay. All right, very good. Yes. Yes, Damari. Miss, can I say where manufacture the cheese? No. Again? Where manufacture the cheese? Where is the cheese manufactured? All right. Uh huh. <laughs> All right, very good. Yes. And what, what about where is manufactured your products? Is that correct? Where, mm, where is your product manufactured? Your product manufactured. Uh -huh. oh, okay. Right. Un poco al revés, pero ahí vamos. Yeah, but you know why, Chiqui? Why? Because it's passive voice, honey. I know. <laughs> <laughs> so you use it, so we don't realize tell it. Me, tell me again, it. me, please. Huh? I'm sorry. Tell me again the where is cool. where is manufactured the cheese? No, where is the cheese manufactured? Ah, okay. Uh huh. Very good. So you switch it, Damari. All right, very good. A ver, the last one, Jenny. Escoja otra, please. Okay. Um. When do you in charge of the company? Mm. When are you in charge of the company? Yes, but when do you in charge of the company? Mm -mm. When are? Ajá. Uh -huh. ¿Cuándo está usted encargada del colegio? When are you in charge? Okay. Yeah. Uh -huh. All right, very good. Okay, entonces si se fijan, si es importante, pareciera que es así como el simple present teacher, sí, el simple present. All right, because we need to be constant repeating it and using it otherwise no es que nos olvidamos pero de repente es como eh, entre más lo practica mejor all right por eso sí es como interesante o es importante tener eh, esa oportunidad de volver a intentarlo de volver a hacerlo porque de repente es como especialmente cuando vamos aprendiendo otras cosas all right entonces de repente es como ay qué pasó ya se me olvidó o no aplique esa regla. Entonces, it's very important for you guys to practice all the time what we already, what we have already studied, all right? So it's not like we know everything, so that's very, very good to keep on practicing. Vamos a ver aquí, tenemos la otra parte de ese ejercicio. Mari, entra otra vez, Mari. <laughs> yeah, very good, okay. Frank, number one, teníamos order the words to create positive, negative, and interrogative statements in simple past. Number one, aha, uh -huh, Frank. The manager attend the seminar. Number one, Frank? Ah, uh, did you enjoy the training? Did you enjoy the training? Very the training. good. Yeah, did you enjoy the training? Very nice. Thank you, Frank. Laurita, number two. The manager didn't attend the seminar. Excellent. The manager didn't attend the seminar. A ver, Jas, intente la número tres. Jasmine, please. The um, I don't know. <laughs> no se preocupe. Mari le va a ayudar. Ajá, Mari, number, <laughs> number three. La three, ah. Uh -huh. And uh, the personnel? Uh -huh. mm. The personal maintenance update. I know, say the certification. See? Sí. Mm -hmm. uh -huh. the, their personal? No. Iba bien antes. 
Right. No, por eso de, yo dije de their personal o de Right. Ay, no sé, estas me cuestan ni ya ve la tarea me salió mal. <laughs> All right, alguien que tenga la tres. The personal. The maintenance personal. Ah. Yes. Ajá. Uh -huh. Continue. Updated their certification. The maintenance, yes. o como se diga, personal updated their certification. Very good. Yes, the maintenance uh, personnel updated their certification. Very good. All right, Beita, intentemos la cuatro, vea. Did the supervisor exchange business card? Excellent. Did the supervisor exchange business cards? Very good, Bea. Thank you. All right. And Jenny, can you do the last one, please? Okay. Um, my workmate network didn't add the conventions. My workmates network didn't didn't at the convention. Ajá, es que ahí, en ese caso network, Ajá. y es lo que hablábamos con Frank ayer, ¿verdad, Frank? Eh, number, sí. Yeah, network quedaría como verbo en este caso. O sea, en este libro, ¿verdad? Entonces sería my work my mate. Didn't Ajá. network Excellent. the convention. Excellent, very okay. good. So okay. my workmates didn't network at the convention. All right, very good. All right, very good, guys. Questions about this exercise? No questions? I'm sorry, Miss. What what are the order for the five? My workmates didn't network. The network at what cut blah, blah, blah. <laughs> my <laughs> My uh, my workmates didn't network didn't at the, the convention. Mm -hmm. Didn't the network or no, didn't network uh, at the, at the convention? Excellent. Uh, yes. I, they, in thank that, you. Yes. In that sentence, Chiki, they are using it as network as a verb. Ah, okay. Uh -huh. But we don't really okay. use it as a verb that much. All right. Okay. All right. Miss, en, la en los primeros ejercicios que estaban haciendo, ¿dónde está? El simple Obviously, present. Sí, super, ajá. Ajá. Está bien decir, I, eh, who supervise. Who supervises. Who, who, who supervises. Ajá. The preschool area. Excellent. Yes, very good. Supervise. Yes, y who supervises. ¿Cuál sería? Eh, ¿Cuál sería? Supervise sería la el simple present. Sí, exacto. Supervise. Supervise. Who sí. supervise? Ajá. All right. Okay. Y le pone ese um, vea porque en ese caso who usted lo va a tomar como singular. O sea, dice quién. Ahora right. quién supervisa. Who supervises. No ponemos auxiliar ahí. Ni okay. dudas. All right. Y si lo quiero hacer en voz pues, en el partido sería uh, Preschool area mm -hmm. is supervised sí. by the nombre. Exactamente, Beita. Very good. Yes. The preschool area is supervised by Ralph, for example. Okay. Yes, very good. Nice. Okay, guys. Very good. I'm going to stop sharing this. Okay. Do you have any questions? No questions? Me congelé. No. No? Okay. No, no. Está descongelado. Okay. Oh, very good. I'm not frozen. Okay, guys, I want you to take a picture of this. Van a hacer un par de fotos. All right. So please do that. Hold on. Give me one second. Si se fija igual, solo para eh, que ustedes vean ahí, eh, con esta página 28, we finish unit two. All right. Y ahí es donde tendríamos que estar. 
Quiere decir que Monday we begin unit 3. Y solo tenemos dos semanas más y se acabó. All right. Terminamos el módulo 3. Two more Qué weeks. Rápido. Sí, Qué adi. rápido. Sí, dos semanas más completa, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que es súper rápido. All right. Y ahí llegamos al fin del número 3. All right. Very good. Veamos. Okay, I want you to take a picture of this. Uh -huh. This one right here. Can you guys see? Yes? All right, very good. Okay, so what I want you to do is I want you to take a picture of this. All right. Le van a salir creo que dos fotos. Ah, no creo que más, pero bueno. Ya vamos a ver. Me la pueden mandar a mí. Yes, Adita. Thank you, Miss Jessica. All right. Luego muevo. I'm going to move it up. Ya les voy a explicar. Eh, quiero ver. Ah, no. O sea, miren si solo es poquito. Ve. <laughs> Hasta ahí. Ah, pues si solo son dos pictures. No foto. Yes, only two pictures. All right. What are you going to do here? The first activity is for you to read. All right. You have to read this. Is this a fija? Dice a nice weekend. Fast, simple, regular, and irregular verbs. Okay. Decimos put the verbs in brackets in, into past simple. Todos los verbos que están en paréntesis, ustedes con su compañero o compañera, Lo pasan a simple past. O algunos son regulares, otros son irregulares. All right. Terminamos esa parte de llenar acá. Y luego vamos a exercise two. It says write if the sentence is true or false. Basada en la lectura, ¿verdad? Entonces va a, la va a leer y va a decir, ah, esa es falsa o esa es verdadera. Le pone ahí true or false. En exercise, no. ¿Sabe qué? Vamos a hacer el 1 y el 2 y luego regresamos, revisamos y luego nos vamos a hacer el 3 y 4. ¿Ok? Ahorita vamos con el number 1 y number 2. ¿Ok, guys? ¿Yes? Ok, Ok, I'm going to send you to your groups right now. All right, guys, let's go.
Computer. My friend, finish. Estamos en las. No, la, mi hija, la... haciendo ahorita la, la segunda parte. Ok, all right, that's okay. Mari, le, eh, me avisa, Mari. Sí. You finish. All right, thank okay. you. Ok, right. ok, ok. A ver, yo digo que es true. All right, very good. So Mari, you finished with Frank? Yes, very good. The Mari, did you finish? Yes, miss. Very good, Chiki too, very good. All right, yes, Ede yes. and Roxana finished. Okay, it's true or false? True or false. Oh, okay, okay, uh -huh. pero casi, casi. All right, that's fine, ya lo vamos a ver aquí. Jenny, did you finish? Charlie, did you? Yes, I Excellent. Think. Very good. Excellent, guys. Very good. Okay. Entonces, vamos a revisar lectura. All right. Yes. Oh, oh very good. All right. Let's see. No, si lo van a hacer súper bien. A ver. Um, cada vez que haya un punto, se detiene. Por ejemplo, Mari va a empezar. All right. Y ya lo va a leer María de una vez con el simple pass, ¿verdad? Luego eh, de, llega un punto y vamos con Damari. Luego vamos con Roxana. Yo les voy a ir diciendo quién va. No se preocupe. Por ahorita las tres que ya dije van eh, primero. A ver, Mari, start please. Ana, I mean Anne. Anne and Kay has nice weekends. On Friday evening they were 
at the playground. Excellent. The money continue. They played with a ball. Es muy cortita, continue. <laughs> On Saturday, Kate helped her mother. Excellent, Roxana, continue. The girl, Roxana? Roxy? No? Tu micrófono, Roxy. No me la leí. Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> the girls cleaned the floor and washed it. The, dish, the dishes, then she played computer games. Okay, very good. Very good, Roxana. Roxana, solo vamos a mejorar. Washed. Es como que fuera washed. Ter, Roxana. Excellent. Washed. washed. Excellent, Roxy. Very nice. Very good. Continue. Los demás son super bien, Roxana. Jenny, continue, please. On Saturday. Yeah. On Saturday evening, Kate um, went to the zoo with her parents. Okay. Ede, continue. She. Ede, no. All right. Chiki, continue. She. Oh, my oh. goodness. The baby's crying. That's okay, Ede. No se preocupe. Tranquilo. Chiki, continue. <laughs> she watched lions and monkeys there. Excellent. All right. Frank, continue on. Anne was at the cinema on Saturday. Excellent. Continue. She watched. Uh -huh. she? She watched. She watched um, interesting cartoons in the evening and walked her dog in the park. Excellent, Frank. Very nice. Charlie, continue. On Sunday. One moment. Uh, ya me perdí por dónde vamos. Ah, on, on Sunday. Sunday. Uh -huh. They were at the beach. Excellent. Continue. They swam. Mm -hmm. They swam in the, the rivers. Earth. Ajá, uh -huh. very good. A ver, a ver, hasta ahí, hasta ahí, Charlie, para que te pueda ver continuar. The girls, ajá, uh -huh, vea. The girls had a lovely time in the evening. They got home and, uh, and did their homework. Excellent, very good. Laurita, usted termina, Laura. Anna and Kate went to bed early because they had to go to school on Monday. Excellent, very good. All right, veamos. Number one, Anne, uh, Anne and Kate, vamos a ver quién. Um, bueno, regreso arriba porque ahorita Ede y Jazz están ocupaditos. A ver, Chiqui, Anne and Kate didn't have nice weekends. True or false? False. False, all right. Frank, number two. On Friday evening, Anne and Kate played at the playground. True or false? True. Friday evening, they, yes, they were at the playground. Very good. Charlie, number three. On Saturday, no le a usted, Charlie, fíjese, porque hay un verbo, hay verbos en pasado, a ver. La número tres, ¿verdad? Yes, please, Charlie. On Saturday, Anne cleaned the floor and watched, what? Washed. The dishes. Ajá, and washed the dishes. This is true. 
Oh, quiero ver, seguro. Kate. Mm. On Saturday? On Saturday, Anna cleaned the floor and wash the dishes. Yes. Oh, yes, 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 yes. <laughs> yes, Charlie, you're right. Very good. Yes, thank you. All right. Es que solo está leyendo la otra parte del Saturday. Laurita. Number four. Leala, Laurita, please. Number four. K wash tiger tigers and elephants at the zoo. Uh -huh. It's cold. Yeah, she didn't see elephants and tigers, right? No. No. All right. Very good. A ver. Um, Laurita, regáleme la pronunciación del verbo de la cuatro. Oh, espera. <risa> espérame, espérame, espérame. Wash the la bo. Fíjese que el final lo está diciendo bien, pero es con es s h what? o s h. Watch. Ah, watch. ¿verdad? Qué diferente. Watched. All right. Si termina okay, con what? sound. Very good. Yes. All right. Okay, Kate. Ah, okay, very good. Let's see. Mari, number five. Anne didn't swim in the river. Uh -huh. False. False, yes. Very good. And let me see. Uh, Jenny, number six. On Sunday evening, the girls did their homework. Uh -huh. It's true. It's true. Very good. All right. Very nice. Ahora, tengo una pregunta. Vamos a ver. Voy a contar rapidito. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. Más o menos twenty. Vamos a decir que hay alrededor de veinte. Ahí habían 20 verbos, all right? De 20 verbos, ¿cuáles se sabían de verdad en pasado y cuántos no se sabían? Ajá. El pasado de Get no. El pasado de Get no se sabía, ¿no sabía usted, Charlie? No. Ok, no. all right. ¿Los demás sí? ¿Los otros 19 sí, Charlie? Tampoco el de swim. Ah, ok. Get and swim, ok. Mm -hmm. con, con mi madre teníamos una duda en la, sí. última, en la última frase. ¿Eh? Si, se, si se usaba has o had por el contexto, no, no sé si... Eh, en, la, en la historia. Ajá, en la historia, la última. Uh -huh. la, la última Anne creo que... and Kate went to bed early because they... Ajá. Uh -huh. Has o had. Had porque es pasado. Ellas tenían que acostarse temprano porque tenían que ir al no, colegio. Eso, es H-A-D. Sí. Uh -huh. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Uh -huh. All right. Is I confusing the same uh, verb? Why? Uh, what with happened, Beta? Has and have. Yes. Uh, because I don't remember when I use. <laughs> has, <laughs> Bea, Frank, and, and Mari. Has is for simple present, third person. All right. I say Laura has a son. Roxana has glasses. Uh, the Mari has earphones. All right, have, pero, digamos, has. has es presente para tercera persona singular. Han es pasado para todos. All right, yes. All right, entonces yo digo, I had, you had, we had, they had, she had, he had. Para todos es had. All right. Mari, yes. All right. Entonces usted dice, no, ah, eh. Jasmine tuvo a bebé. Ah, she had a baby. Ya la tuvo. All right. She had a baby. O usted tuvo una, todos ustedes tuvieron una reunión ahora en el cole. We had a meeting. 
All right, simple past for everybody. All right, very good. Thank you. That's, that was a very good question here. Okay, entonces, más o menos, se podía más de la mitad de sus 20, digamos, redondeando. Sí, yes, vea. Pasó la mitad, very good. Yeah, so, so. Yeah. Okay, Eddie, very good. What about Roxy, yes? All right, very yeah. good. Yeah, okay, very nice, guys. That's very, very good. Okay, let's continue. Voy a tomar la asistencia a la segunda hora y vamos a regresar con ejercicio 3 y 4. All right? A ver, Ada Carolina Campos, Viuda de Ruan. Adilio Hernández Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. All right. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Thank you, Edith. Eh, Franz, Ercilia Damari. Damari, Damari, Damari. Present. Oh, thank you. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny, thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Eh, Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Eh, María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Miss. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Vielma. Present. Excellent, Beita. Thank you. All right. Okay. Entonces ya tenemos la foto, ¿verdad? Les solo se, les, I'm going to explain to you what you have to do. In, sen, in exercise number three, it says find the proper sentences in the text to describe the picture. Use past simple. All right. Entonces, look at the picture here. Vamos, le, Vamos a hacer dos cosas. La idea es que dentro del texto que está acá, usted busque la oración que represente la 1. Si no la encuentra, o si de repente usted quiere hacer con su grupo, eh, pareja a otra oración referente a lo que usted está viendo en la, el dibujo, lo puede hacer. Lo mismo por B, C, o D. All right? So you can make your own sentences or you can base these pictures on this story. And number four, I want you to answer these questions, all right? So answer the questions. Usted va a leer, where did Anna and Kay play with, with the ball? Y usted tiene que contestar, obviamente va a contestar forma larga porque no es yes, no question, excepto por la número ocho, okay? From number one to number seven, WH questions, all right? And number eight is a yes, no question. All right, guys, so I'm going to stop sharing. Nos vamos, regresamos en un ratito. Miss Mary, let me know. <laughs> All right? Okay, very good. Thank you. Let's go.
Aida Mari. Mis, me quedé sin internet. ¿Qué le pasó? Se me fue el inter. Ahorita. But I am here. Yes, I know. Hold on. ¿Con quién estaba? Con Chiqui, ¿verdad? Sí, con mi Jareli. All right, ahorita. Ok, Damari, ready. Thank you, Miss.
Yeah, because, because they went. Because they went. To a school? Because on they Monday. went to a school on Monday. On Monday. Okay, number eight. Did Anne and Kate have a lovely time at the beach? Well, uh, number eight. Did Anne and Kate have a lovely time at the beach? Yes. Yes, they, they did. Yes, they did. Okay. Number eight. Yes. What did They did. Teacher. They did. Hi, Fida. Hi, Laura. Finished? Hi. Yes. Excellent. Yeah. Very nice. Was it difficult it or it was easy? Uh, easy. Easy. <laughs> Excellent, Vita. Very, <laughs> very nice. Que me alegra. All right. Todavía tengo en algunas cosas como in, at, no, to, the. No sé. Me confundo en el in, at. Y el on. On. Eh, and the number six is they swam in the beach. Beach. Sí, okay. I see. In the beach. beach. In the beach. Uh -huh. Is it in the beach? No, la otra. <laughs> beach. Uh -huh. Beach. Esta es así. Beach. beach. La otra es Beach. Yona. <laughs> beach. <laughs> beach. Beach. Yes. Okay. In the beach. All right. Oh. Very good. In the park. Uh -huh. To the zoo. Okay. All yeah. right. Cool. Okay, let's go then. Bye. We're ready. Excellent. Let's go. Hello, hello. <laughs> All right, very good. Maria, ha, bellita, mire. Solo. Solo, solo, cosa seria ahorita. <laughs> very good. All right, guys, very good. Pues ahora vamos a esperar que todos terminen o que regresen. Entra. <laughs> All right, very good. I think everybody's back. <laughs> All right, Edith, that's fine. Thank you. All right, let's see, guys. Let me check this one here. Teníamos this one. All right, veamos. Laurita, number three, letter A. Aha, Laura, tell me your sentence, please. And Katie and Lily. We're at the cinema on Saturday. Wow, Laurita and Bea, that's an excellent sentence. All right, mm. very good. Okay, again, someone else has different for letter A. No, everything okay, the same with the sentence for letter A? No. Okay. I, ha I have Anne was at the cinema on Saturday. Okay, yeah, and was at the cinema on Saturday. Very good. Okay. And 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 her friends can be sure. Anne and her friends <laughs> were <laughs> yeah. Okay, very good. So you can say Anne was at the cinema on Friday with her friends. That's fine. Very good. Let's see. Letter B. A ver, no sé si Ede or Jazz eh, can give me the answer for that one. Letter B. Hmm. On Saturday evening, Kate went to the zoo with her parents. Very good. Ede, excellent sentence. Very nice. Roxana, 
Letter B, Roxy. Ah, usted la hizo con Jazz, ¿verdad? A ver, Roxana, what do you have for letter B? Con el profe Eben. Ah, la Tenemos misma que la me Ah, ok, ok, ok. Ah, excellent. That's fine. Thank you. Let's see, Jenny, letter, letter C, Jenny. What do you have for letter C? Anne got home and did her home. Excellent. Anne got home and did her homework. Very good. All right, very nice. Miss Damari, ¿tiene algo diferente? Letter C. Yes, please. Kay played computer game. Oh, okay. All right, so Kate played. Very good. Se les oye bien bonito cuando dicen así los verbos. Excellent, I like that. <laughs> very nice. Let's see. Um, Charlie, letter D. Nicole walked her dog in the park. Ah, oh, very good. Your daughter, Charlie. <laughs> yes, very good. That's fine. Thank you. All right. Very nice. Let me see who else here. Um, Miss Mari, what do you have for now? letter D, Miss Mari? Uh, pusimos, she visited the grandfather's farm. She visited the grandparents. Cámbialo a grandparents. Ah, ok. Si decimos grandfathers, nada más es como que le hacemos referencia a los abuelos. Abuelo. Masculino, mm -hmm. nada más. Muy bien. Pero grandparents incluye abuela y abuelo. All right, a grandparents house. Very good. Thank you. Alguien que quiera compartir cualquiera de esas, A, B, C, or D, that you did differently? No? Are we okay? Okay. Veamos entonces. Um, Bea, ¿dónde está Beita? Ah, no sé si se ha levantado. Bea, no? Okay. Bea, number one, question four. I mean, exercise four, number one. Where did Anne and Kate play with a ball? Uh, Anne and Kate played with a with a ball in the park. Excellent, in the park. Very nice, very good. Jasmine, ya la veo, Jas. <laughs> a ver, Jasmine, number two. How did Kate help her mother? She claimed, claimed, or claimed, claimed. Cleaned, uh -huh. cleaned, cleaned, yes. The floor and washed. Excellent, very good, very nice. And washed, very nice, Jazz, very good. Okay, Miss, Miss, Adi Miss I, yes, I'm yes, sorry, yes. I'm sorry, Miss Jessica. I have a question about this this question. <laughs> uh -huh. <laughs> uh, I I wrote Kate helped her mother. Cleaning the floor and washing the dishes. Is that okay? That's perfect. Yes. Okay. Thank yeah, you. Very nice. All right. Yeah. Yeah. It's fine. No, it's perfect. Very good. Thank you. Let's see. Um, number three. Vamos a ver. Who wants to do number three? Jenny, do you want to do number three? Yeah. Say on, on Saturday evening, Kate went to the zoo with her parents. All right, very good, nice answer, very good. Miss Mari, number four, where was Anne on Saturday? Anne went at the cinema. All right, so Anne went uh -huh, to the cinema, very good, all right. Eh, Adita, number five, where did Anne walk her dog? The walk is her dog in the park. Estoy bien. Um, tell me again, Adita. She walks her, her dog in the park. Yes, very good. She walked, Adita, como que fuera t al final, oye. She walked. She walked. Uh -huh. okay. She walked. She walked. 
her dog in the park. Excellent. Yes. Very good. Nice. Thank you. Frank, let's see Frank number six. Damari number seven. All right. Aha, uh -huh, Frank. Number six. Yes. They swam in the river. What did Kate and Anne do at the beach? They swam in the river. Okay, very good. They swam. Very nice. Damari, what did uh what about number seven? Why did the girls go to bed early? They went to they went to bed early because they had to go to a school. Excellent. Very good answer, Damari. Very nice. Thank you. All right, Charlie, did Anne and Kate have a lovely time at the beach? Yes, of course. Yeah, yes, they did. All right, or yes, of course, they had fun. All right, usted puede decir, yes, they did, como respuesta corta. Or they had fun. Yes, Charlie. Yes, what's your question? In la numero siete, Mm -hmm. eh, la... Good job. W question is why, verdad? Sí. En, en pasado, en pasado, en pasado simple, podemos responder con because. Sí, claro. Sí, claro. Sí, ok. Sí. sí. Ok. Gracias. Sí, de hecho, because lo podemos usar en cualquier tiempo verbal, Charlie. ¿Verdad? Media vez le están cuestionando algo. ¿Por qué estudiará chino el otro año? Ustedes dirán, ah, porque ya hablo inglés. Entonces hoy me toca el chino. All right. <risa> ok. El why y el because lo pueden usar en cualquier tiempo verbal. De hecho, todas las WH questions, ¿verdad? Pero en el caso de because, acuérdense que contesta el why. Entonces yo le digo, why do you, I don't know. Why do you work at Nuevo Pacto ahorita, o sea, en estos días, verdad, en este año? Why did you, eh, por qué, no sé, por qué viajó hace dos años, por qué hará tal cosa en, en, en Navidad, por decir algo. Entonces, usted lo puede usar, no problem. Okay, oh, All right. Very good. All right, guys, very good. Let's see here. Okay. Eh, fíjese que quería hacer otra cosa aquí, solo déjeme ver cuál quiero que haga más, eso no, ups, esto no, a ver, déjeme ver aquí, este es el que estamos haciendo, give me a second, ah, ok, quieren algo fácil o algo, algo, algo difícil o algo más difícil? Easy. 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 What happened? Easy. 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 No, eso no juego yo. Quieren <laughs> more difficult or the most difficult? <laughs> Sorry. All right. Solo por eso, the most difficult. Yeah? Mira. All right. Para Está buen principio. ¿Cuál? Si ustedes ya pueden. Pero estamos en principio de tres. Yes. So, esto ya, revisen este, ya lo hicimos. Si me dicen que sí, ya se salvaron. No, ¿verdad, sí, Jenny? No. Thank you. Yes. No, mentira, chiqui. <risa> <risa> chiqui, you are lying to me. All right. <risa> ok. Correja, vamos a corregir errores aquí. Ok, pero ya no nos vamos a ir a ninguna parte, lo vamos a hacer aquí y ahorita, all right? Cada quien defendiendo su nota, ja. si no, no los paso al nivel 4, all right? No, I'm kidding. A ver, Charlie, usted es el primero que tengo, el cabal debajo de mi foto está usted, all right, Charlie? Mire aquí, number one, ya está hecha, obviamente, esa no la va a hacer, la va a hacer number two. Eh, we have to find a mistake, Charlie. Si se fija ahí dice, they eat dinner at six o'clock yesterday. Si lo dejamos en presente, obviamente no tiene sentido. It doesn't make any sense. Entonces cambié el eat for el eight, ¿cierto? Sí. All right, miren number two, Charlie. 
Le voy a dar un minutito exacto, Charlie. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. All right. Espérenme, le voy a poner el minuto de verdad. ¿Ustedes creen que no es cierto? All right. Tell me, what is the mistake? I don't see any. Carlos Mauricio Cabrera Moreno, alias Charlie. No me presione así que se me va a tropezar y se me... Voy a empezar a contar, Charlie. Si llego hasta 10 y no me dice, le quito un punto, Charlie. No, 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 no. One. Concéntrese bajo presión. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten, Charlie. It's right, it's right, it's right. What happened? No encontré error. Uh, yes, draw. Okay. Tell me. Sería dry. Excellent. It... Ajá, dime la razón. Llamala. Because, because, because. No, solamente es. <laughs> <laughs> Because we we be use did. Excellent. Very good, Charlie. Yes. Okay. With a question. Very good, Charlie. Excellent. Ya ve. All right. So did Maria drive to work this morning? A ver, a ver. Sabe que voy a hacer. La voy a tapar mejor porque le da mucho tiempo para arreglarlas. Eso no se vale. I know, is it, Mari? A ver, Mari. Usted que dijo no. A ver, encienda su micrófono. Number three, Maribel, Mazariego Morales, de Moral, ¿cómo es? No sí, así es. Muy bien, muy bien. Morales, es. All right, a ver. Number three, ajá. It's correct. Gloria Maribel Mazariego de Morales, are you sure? I know. Empiezo con number one. I am. I two, am not. Three. No, I am not finished. Four. No. No, ese sin el ED. A ver, hasta perdí la cuenta, Maribel. Uno, va en el uno. En el uno. Va a contar, Mari. A ver, one. Una táctica para confundirla. I'm, I'm not. I didn't. No. Three. I. Amande. Four, no sé. Five. Six. I'm finished my homework last night. Seven. I'm not finished. Eight. I'm not. I finished. Nine. <laughs> A simple. Finished. Negativa, Miss Mari. Negativa, Miss Mari. Ya llegué al 20, Miss Mari. <laughs> no, en el 5 quedó. Mentira. I'm not <laughs> finished my homework last night. No sé. Falta el I am. Fíjese que ahí usted puede venir y arreglarla de dos formas, de hecho. ¿Cómo? You tell me. <ríe> A ver, Mari. Eh, I not finished my homework last night. ¿Le da la impresión que es que afirmativa, negativa, pregunta que Mari? Es negativo. Ok. Y cuando hablamos en negativo, solo ponemos el not o le pongo auxiliar. Estamos en pasado simple. El did. Exacto. Vaya, Ay, yo dije I didn't. Segura, mi Mari. Voy a ver la canción, sí. mi Mari. No, yo dije I didn't finish. Es cierto, bueno, niños. Y el verbo, no y el verbo ya no se modifica. Ajá. Esto porque eso me dijo auxiliar. Mari. Porque llevé el auxiliar. Yo sí. dije didn't. Es right. que no lo dije completo, pero dije didn't. I 
didn't finish. Ok. okay. Ya no se modifica. Ya ve, póngame el punto, teacher. <risa> All right, very good. Solo porque es así como que usted está segura que me dijo eso. I don't remember, but that's okay. <risa> All right, veamos. Number four. Ay, no, pero es que yo siento que así no se vale porque las están viendo todas. Laurita, number four. Empiezo la hora Noemi Rivas Rivas. Ajá, one. I think it's correct. Laura Noemi Rivas Rivas, alias Laurita. It's correct. No dice Roxana, mire, hasta Roxanita está diciendo que no. All right, yo le voy a hacer caso a Roxana ahora. Ajá, Laura. Pero ¿por qué si lleva, lleva el, el you? Sí, lleva el did, exacto. Pero no quiere decir que esté correcto. Did mm. you? I don't know, entonces. Laurita, no sé. regáleme el verbo de esa oración o de esa pregunta. Ocupado. ocupado. Bici. Ocupado de verbo, Laura. Yo ocupado, ocupado. ocupada, se le ocupada no. ocupados. Ok, le falta el verbo. Ajá, o lo que pasa es que bici es un adjetivo, ¿cierto? Y this lo Ajá. ocupo para verbo de acción. ¿Hay algún verbo de acción ahí, Laura? No. No, entonces, ¿qué voy a ocupar en lugar del did, Laurita? El verbo. Sí, ¿cuál? Mm. Aquí ya no sé. <risa> Lo siento. <risa> no, tranquila. A ver, Chiqui está diciendo algo por ahí. A ver, Chiqui. Chiqui está, pero alucinando ahorita. <risa> no, I, yo pensé que era... A, Did you was busy last Monday? Pero después, cuando dijo que, que, que quitáramos el dedo, que hay que reemplazar el dedo, puede uh -huh. ser, are you busy? No, are you no? Was, where, were you busy? No. Llegó, chiqui, llegó, 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 llegó al final. Where, were you busy last Monday? Were you busy last Exacto. Monday? Exacto, okay. were you busy last Monday, ¿verdad? Porque ahí, ahí no hay ningún verbo de acción. Bici es adjetivo. Y el adjetivo no va con el did, va con el verbo to be porque es de estado o de condición. All right? Y sabemos que si you are. No, jamás, de los jamás. Es. Lo ah, bueno que estoy sentada, mi dama. Peor lo que decía yo de did you was. Ay, no, sí, chiqui, ahí de verdad que. Respiré hondo, chiqui. Dígame, perdón. Este, y podría ser, did ¿Mm? you are busy? No, tampoco, Ede. Tampoco. No, va a llorar la niña si usted dice eso. <risa> 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 Pobre eso, va a decir, no, papi, así no, porque ya sabe, créame. Pero right. me dice solo porque dice last. No. No, Beita. O sea, porque dice last más que se que es pasado, ser. ¿verdad? Ajá. Por eso sí entiendo que es pasado. Aparte, obviamente el ejercicio está en pasado. Pero nos tenemos que guiar por esto. Si usted ve esto, que esto no es verbo. Entonces, entonces aparte, si, ¿y si, y si estuviera, no estuviera en pasado, solo diría Monday? Are next you busy? Monday? Ahí cambia. Ah, bueno, will you be busy next Monday? Estarás ocupada. Pero eso es last. Ajá. Es en pasado, entonces... Tengo que... Nada. Nada. <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo quedó mi...? En present sería, are you busy this, are, are you busy this Monday? Ajá, sea? are you busy? Yo le digo, está ocupada los lunes. Chiqui, are you busy on Monday? On Monday. Ajá. Por eso, pero ahí la diferencia es el last. O sea, es el last, es el que modifica todo. Porque sí. está hablando de pasado. Exacto, exacto. El as le da, le, le da el tiempo verbal, ¿verdad? Usted dice, ah, las mande y no puede ser este, este, este lunes, sino que es el pasado. All right. Basado en esto, sabemos, tendríamos que saber que sí vamos a ocupar algo en pasado, pero no va a ir el did. ¿Verdad? Porque busy, repito aquí, no es verbo, ¿verdad? Sino que es un adjetivo. ¿Y entonces cómo queda mis 
were you busy last Monday? ¿Por qué el did no miss? Pero ¿por qué were? Porque es el pasado del verbo to be are. Sí. Ah, where. Ah, sí, sí. Y el did que no es pasado también. Sí es. Ah, ok. Sí es pasado, el did es pasado, pero did lo ocupo para verbos de acción, no para el verbo to be. El verbo to be tiene su propio pasado. Entonces digo, were you busy last Monday? El did, lo va... Ajá, el did lo podemos ocupar con, did you finish? Finish sí. es verbo, ¿verdad? Right? Exacto, ajá. Finish es verbo. O sea, el verbo to be es verbo, ¿verdad? Pero no es verbo de acción. All right. ¿Qué pasó, Beita? <ríe> ya no me quiere Beita. All right. O sea, para eso tengo que saber cuáles son los verbos de acción. Sí, vea. Así es, señorita. O sea, siempre los verbos de acción, eso no cambia. Siempre va a ir el did. Sí. Siempre ver el did si es verbo de acción. All right. Uh -huh. Veamos la número 5, entonces. Vea, se la regalo a usted, Beita, con mucho cariño. <ríe> Come on, Beita. Mira, ahí está el niño, ve. All right, you have to be now. <ríe> mami, <¿Qué puede? ríe> mami. <ríe> mami can do it, right? <ríe> Por ahí. No le digas, Jefra, no le digas. Did you, did she bow down? Did she buy a new car yesterday? Excellent, very good. Yes, Beita. Did, porque es un verbo en, de acción. Exactamente, sí. vea, muy oh. bien. Oh, okay. my goodness, very good. Entonces, Entonces like, like no es un verbo de acción, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que se le llama stated verb, ¿verdad? Porque es un verbo de, también de estado, pero sí, usted dice, I like, the, usted le, le digo yo, ¿le gustó el, le gustó la pizza? Did you like the pizza that we ate this morning? Did you like, I don't know, the car or something? Yeah, you can use it. Entonces ahí sí es el did. Sí, el did. Mm -hmm. All right, veamos. Frank, ya que está ahí Frank. A ver. Number six, Frank. Uy, Frank le tocó una bien Ajá. bonita, fíjese. No, yo quitar el once, pero sería I went to Montreal two years ago. Lo puede, uh -huh. sí, de hecho podríamos quitarle eso, pero si no se lo quisiéramos quitar. Sería I want I... Miss Mari. <laughs> Want es, es quiero, ¿va? o busco, ¿cómo? En ese caso es yo quería. Quería. Uh -huh. I, wa I went to go to the Montreal two years ago. Dígamelo otra vez, Fran, perdone. I want to go. Pero, pero, entonces este want lo regreso al presente. No, queda, quedaría. Ah, quedaría, pero no, entonces. I want to went. I want to went to, to Montreal two years ago. <risa> Por eso, pero mi pregunta aquí ahorita es, ¿este want lo paso a presente? ¿O lo dejo en pasado? Sí. No, yo lo, le, lo paso a presente. Usted lo pasa a presente, Francisco Antonio Rendero, no sé. ¿estás seguro? Espérame, <risa> <risa> espérame, que me, estoy confundido. I want, ajá, lo dejo en pasado. I ajá. Want... ¿Y cuál es la, Frank, oh. pero, pero me permite. Sí, ahí estamos bien, pero necesito ese verbo en pasado, pronúnciemelo correctamente. I want. No, ¿cuál es el I verbo? Want, I wanted. Excellent, Frank. Ajá, I wanted. I wanted. To go. Excellent, very good. I Entonces, wanted to go to Montreal to your school. I want, to excellent. I wanted to go. All right, muy bien, Frank. Ya ve, lo logró. Cuando les digo todo el nombre, lo logran. Ya me di cuenta. All right. I wanted to go to Montreal two years ago. El que lleva el cambio en pasado. Oops. El que lleva el cambio en pasado aquí es wanted. 
All right. Yo quería ir. Ir no va conjugado. Va en su forma. In, in the infinitive. I wanted to go. Very good, Frank. Lo logró y esa estaba dificilita. All right. Very good. Damari. Yo sé que quiere una, Damari. Yes? No, Miss, please. <laughs> bueno, anyway. <laughs> Number seven, Damari. Ajá. Uh -huh. Did you late for the meeting? Segura, Damari. El cine no. Damari Quintero Alvarado. Eh, dice, was you late for the meeting? Was you late? ¿Verdad que todos están pensando? No solo Damari, ¿verdad? Todos es, yo sé que todo está el hamster ahí, mil por mil. El, teacher, es como la, la número cuatro, que le falta el, el. Were you? Ajá. Ah, no. Was, uh -huh. Were you late for the meeting? No. Yes. All right. Very good, Laurita. And Damari, of course. Very good. <laughs> yes. All right. So, vamos a ponerle aquí una X y le ponemos. Were you late for the meeting? Late no es verbo. Okay. Late is an adjective. No puede ir. O sea, tendría que ir el verbo to be. Y el verbo to be que conjugamos con you es where. Mm -hmm. Were you late? For the meeting. Ni si había donde hacer pasado. Yo hubiera dicho, are you late for the meeting? Lo que podría, podría darse el caso. Eh, vea, lo que pasa es que como ahorita sí sabemos que estamos trabajando pasados, eh, en esta oración, por ejemplo, nada, como, no como la cuatro, la tres, perdón, que sí nos denotaba o last Monday o last night. En este caso queda, digamos, abierta. Si usted no estuviera en el contexto que todo es pasado, podría decir, are you late for the meeting? All right. Pero en este caso, que sabemos que estamos trabajando los pasados, es llegó tarde. Estuvo usted tarde. Llegó tarde a la reunión, vea. All right. Mm -hmm. Very good. A ver. Vamos a ver aquí. Jenny. Ah, Jenny. No se me escapa Jenny Marisol. <laughs> Number eight, Jenny. Uh, who did you talk to? Ok. Entonces, le quitamos el que, Jenny? Pasado a talk. Excellent, Jenny. Marisol Escobar Hernández. Very good. Very, very good. Who did you talk to? Sin la ED. Regresa a su forma original porque ya tenemos el did aquí, ¿verdad, Jenny? Excellent. Very nice. Let me see. Um... Ede, ¿puede ahorita? Yes. Excelente, Ede. Very good. Number nine. Where, yo la hice así. Where did you stay in Washington? Sí. Where did you stay in Washington? Ya ve que la hicieron antes. No se vale. Yes, no, it's okay, Ede. Very good. Where did you stay in Washington? Very good. Okay, nice. Thank you. A ver, ya voy a ver aquí. Miss Roxana, number 10, Miss Roxy. Ajá. Uy. Ay, bueno. Para todos, no se preocupen, aquí tenemos suficiente. ¿A dónde estoy? Ahorita, la, perdón, que la moví. Eh, number 10. I was thrilled. The books last year. Mm -hmm. ¿Qué le vamos a hacer yes. a esa oración? No. Roxy, ¿le va a quitar algo? ¿Le va a poner algo? El verbo. Mm -hmm. ¿Qué sería cuál? Read. Ajá, ¿y el pasado de read, Roxy? Um, read. Reading. No. no. Um, I was. <laughs> no se preocupe, Roxy. Mm -hmm. el, el verbo en pasado de read se escribe igual, Roxana, pero se pronuncia como el color, red. Ah, red. Entonces, es cierto. Red. Si se fija the aquí. Books tenemos... last year. 
Ajá, si tenemos once y tenemos mm. read, no podemos tener mm -hmm. dos cosas, en, bueno, once y read, no podemos tener dos en pasado. Una I sal... read the books last year. Muy bien, I read the book. Very good. Well, I, I read, uh -huh. ajá, le vamos a quitar este de aquí. I, I read the... I read the book last the year. The book last Very year. Good. Ok, tenemos uno más. Yes. Hola. Y en ese caso, porque yo lo había hecho eh, cambiando el eh, read. read. Ajá. Entonces, yo lo había hecho como I was reading, como yo estuve leyendo. Ah, sí, pero ese, es ese sería pasado continuo. Ah, ok. Existe el tiempo, Ede, solo que no es el pasado simple, ¿verdad? Eh, ese es otro pisto, es otro dolor de cabeza, sí, Ede. Exacto, sí, el pasado continuo es el pasado dentro del pasado. <ríe> ah, Cuando una acción es, es, se interrumpe por otra. Yo estuve leyendo cuando me llamó. O yo estaba leyendo el libro cuando sonó el teléfono. All right. Como present continuous. It is no. looking past. Very good. Chiqui, yes. All right. Yo estaba leyendo el, el pasado simple y ya me confundieron. <laughs> Very good. Chiqui, para despedirnos, la 11. Y Maribel, hoy le toca quedarse a usted. Bueno, le tocaba a Diana, pero no entró. Entonces, Mari, it's your day today. Ajá, Chiqui. <laughs> Sorry, Miss Marie. Uh, John fly, fly, no, fly, flu. Flu me to the Argentina last week. No, es que el hamster se ve que otra un ratito, pero ya caminó. John flu, ¿dónde está? John yes. flew to Argentina last week. Excellent, Chiqui. Very good. John flew. El pasado de fly no es flight. It's flu. All right. Very good, Chiqui. Excellent. Okay, guys. Ya ve, no estaba tan difícil, ¿verdad? <laughs> All right. Very good. Así se despertaron. Así nos despedimos para el fin de semana. Ya ve que nice. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present, Miss. Thank you. Adilio Hernández Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Cristian eh, Alberto Jovel Cantor. Edgar Edilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present, Miss. Francisco Antonio Renderos. Present. Thank you, Fra. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Miss, ¿por cuál vamos de tarea? Eh, hoy sería la 10. Sí. La 10 y recuerden que les toca el examen de medio curso y necesito tener, que lo tengamos terminado para este fin de semana, o sea, mañana. <ríe> All right. Very good, guys. Thank you so much. I'll see you on Monday. All right. Sueñen con el pasado. Bye. 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 I see you. Bye. Uy, eso, eso no. You have two choices. Eso, right? eso no se lo deseo a nadie. Soñar con el pasado. No que quiero sea. el pasado. Sí, pero usted tiene dos opciones. Escoja el pasado simple o la voz pasiva, chiqui. No, el pasado continuo. Así me interrumpe. Very good. All right. Okay. Jasmine, un beso. Bye. Bye. Very good. Bye, Beita. Estoy okay. tratando de irme, pero no, no me hace caso este botón. Bye. Bye. Quédate, chiqui. Ay, mi, se fue. Quédate, vea. Beita, ¿qué le pasó, Beita? Tiene su micrófono off. Oh. Yo tengo sueño, no me responde esta cosa. <risa>
Vamos a tener muchas preguntas, Beatriz. Mira. Sí, tengo muchas. Uy, qué feo se me veló. Tengo Ay, muchas. Dios, pero... Sí. Pero right. ella me va a tocar quedarme, ya, ya casi. Sí, sí. Uy, bien, Fran. Bye, Fran. Bye, bye. Bye, Que tengan un lindo fin de semana. Bye, bye. 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 <risa> Ajá, bye. mi Mari, ¿qué pasó con pues, mi Mari? No, teacher. Ya ve que yo soy de lento procesamiento. No, mentira. Si usted amaba el pasado, en el módulo 1 todo era simple fast. Pero no sabía en qué momento, cómo, yo solo sabía que algunos, pero ya el club no sabía que era el verbo de pasado de, de qué, de, de fly. fly. De fly. Me acabo de enterarme. Mire, <risa> mire, pero aquel día yo le mandé algo, no los ha visto, ¿verdad? Como no, aquí los tengo. Ok. <risa> Llorando ahora porque dije que los iba a sacar. Sí, no los he impreso, pero sí los tengo. Me han servido para los ejercicios de hoy. ¡Ah, ya ve! Sí, pero no me los he, no me los he aprendido todavía todos. ¡Tiche! Pero si no, estamos ahí. Ahí. Pero voy bien, yo digo que voy bien. Sí, no, mire, es poco a poco, ¿verdad? La verdad que no es, eh, no es fácil, pero sí se puede, ¿verdad? Yo sé que de repente, pues obvio, con tantas cosas del trabajo, family and everything, it's, sometimes it's very difficult. Si no, dígame. Mm -hmm. All right, yes. Sí. Mira, aquí estoy, ve con mi chunche por ahí. Ay, no, All y right. todavía sigue. Y sí, hoy me tengo que quedar, mis Mari, porque si no, no entrego a tiempo. <risa> tengo hasta las 11 y 59. <risa> oh, pero ya solo le quedan 5 minutes. Sí. Vea, 5 yes. minutes. Sí. Y Ay. luego esperar que se baje y luego subirlo. Me dan las 12 y media. <risa> pero mañana no. No, mis, mañana no. nothing. No. Okay. No, I need the Saturday and the Sunday. <risa> ah, eso está bueno. Sí. Yes. Yo, no, yo voy a tener que hacer unas cosas ahí porque no las pude hacer en el colegio. Pero no y le ahí. toca ir al cole, Mari. No. Desde casa. Sí, aquí en la casita. Mm -hmm. Aparte, my, my daughter. I know. Es como dejar el teléfono. Ah, ahorita estaba recibiendo unos, unos análisis de niños que tienen que han salido positivos imagínense a esta hora en serio sí, sí pero no están ni llegando al cole ¿Cómo no? no todavía no gracias a Dios eh, del cabal del, del área de los que me están mandando mensajes son niños que todavía no han llegado ya al fin, finales de este mes llegan. Y eso es lo que tengo que hacer. Armar los listados de los niños que han pedido las clases semipresencial. Uh -huh. Pero no son muchos, Mari. Fíjese que sí. ¿En de, serio? Los de, de los chiquitos son los que más han no. solicitado. Sí. Uh -huh. Sí, tengo un grado que casi que todos son poquitos. O no, le creo. Uh -huh. ¿Y terminan el año los niños? Finales de noviembre. El 5 de noviembre. Ah. O sea, prácticamente van a llegar como por un mes y algo. Uh -huh. Sí, pero ahorita que estamos armando esto, me están saliendo varios que, han, que ya no van a poder llegar ahorita. Uh -huh. Porque así no. No, no, no. no, no that's me very... mandan pruebas o me, man, me están mandando pruebas que no que no son. Entonces ahí es donde le ponemos ahí el alto. Y están, díganme cuándo yo ya le voy a decir cuándo. <risa> Pero ahorita sí no. O sea que ustedes les piden prueba. Prueba o vacuna. Ajá. Pero ¿y con esto de la vacuna de los chiquitos. 
Yo no le voy a poner a mi hija todavía. No, Mari, me neither. <laughs> Next. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Next, yo también. Sí, no, no. Ahorita no. no. Mm -mm. Mire que, to be honest, I didn't want to take mine. <laughs> ¿Por qué? I don't know, because everything is so new. And mm. I feel like we are an experiment. <laughs> Eso es cierto. It's true. I know, but <laughs> we had to. <laughs> See, but my children know I'm going to wait. Mm -hmm. Me too, me too. Yo sí. Me escribieron que en el Bloom estaba la Pfizer para los niños chiquitos. Pero ni aunque. Mm -hmm. Sí, no. Yeah, I'm going to wait. I don't, I don't want that right now. Mm -hmm. Ay, pero que, que a mi hija está así como esperando, mami, ya me voy a vacunar, como yo, vea, y yo, sí, ya te vas a vacunar, <risa> vamos a esperar, todavía no. Pero ella la lleva, María, al cole, ¿o no? No, no la estoy llevando, la llevé un par de días, pero solo estábamos poquito, pero ya ahorita que ya están todos, la llevaba cuando solo iba coordinación, dirección, ¿ve? coordinación. Sí. Pero aquí están todos los maestros. Uh -huh. Ya no, ya no la lleve. Sí, no. Uh -huh. Sí, mejor. Teacher, todavía me salió mal en la tarea, se ven. En serio, Mari. Y puso lo que yo le mandé, Mari. La copió y pegó, Mari. Ah, de copiar y pegar, no. La <risa> Do it. Just copy, paste. Okay. Right? okay. Maybe that's going to work better. Sin el, sin el signo que le explicaba, ¿verdad? Ajá. Ajá, uh -huh. ah, ajá. Sí, sí, hice así y me salió. Puse el signo y me salió. Ay, ya ve, I can, I can. No, yes, you can. Yes, you can, Mari. <laughs> I know you can, all right? Oh, me pregunto y yo digo, ya le voy a mandar Pero, un muñequito que tiene aquí un... <laughs> Así me siento a veces porque no. Y lo sé, pero no sé por qué no lo puedo decir. ¿Por qué, teacher? Ex explain to me. Porque, Miss Mari, acuérdese que la habilidad del speaking es la última que, que adquirimos. All right? Primero lo entendemos, lo vamos procesando y lograr expresarlo es lo más difícil en cualquier idioma. De hecho, hasta en el que en español, ¿no? Usted no nació hablando, Mari. All right. Todos sí, los niños sí, se tardan sí, dos, sí. tres, hasta a veces tres años para realmente decir una oración congruente. All right. Entonces, eh, a esto agréguele, pues, que no, no estamos tan chiquitos, ¿verdad? Y eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero eh, ahí está. Y la idea es como empezar a, a decirlo, a, a tirarnos, como decimos, y poco a poco vamos... Pero you know, Mari, I mean, you just need to practice it. That's all you have to do. Sí. En el, en el curso 4, tal vez usted que con más, ¿verdad? Las clases que nos va a dar, ahí yo voy a poder entender más y usted se va a dar cuenta que he aprendido más. Sí, Mari, I know. All right. Uh -huh. Yes, ahí vamos a estar. <laughs> Sí, por favor, teacher, por favor, porque sí, de verdad que ha sido difícil y ya aguantado, porque si no, yo ya hubiera dicho ya no, pero usted me da, me da así esa, me, me, me inspira a seguir adelante. All right. All right. Very good. Ok, pues muchas gracias. La dejo descansar porque está su niña también esperándola. All right. Sí, le tengo que llevar a mi papi ahorita. Ok, vaya. Mi llamada. Tenemos mi llamada. Está bien, pase feliz noche. Eh, eh, de ponerse con la, la plataforma, cualquier cosa, igual me escribe con eso, pero inténtelo, copy paste it para que no tenga error ahí. Oye. Ok, voy a probar eso. Vaya, este, y ya, solo. Me faltan, creo que dos para terminar el, el, el examen. Ah, ok. Chivo. Ok. Uh -huh, Very uh -huh. nice. Thank you, Mari. Descanse.
All right. Gracias, igualmente. Bye. Se cuida. Bye bye. Igual, bye, bye. bye.